இன்றைய தலைப்பு குழந்தைகளின் உடலில் நஞ்சை புகுத்தாதீர்கள் பொதுவாக ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த உடலுக்கும் வளர்ச்சி அடையக்கூடிய உடலுக்குமே வித்தியாசம் தெரியும் இப்போ குழந்த பிறந்த குழந்தையிலிருந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய வளர்ச்சி வந்து உள்ளு உறுப்பாக இருக்கட்டும் உடலாக இருக்கட்டும் வளர்ச்சி வந்து குறைவாக இருக்கும் இப்போ வளர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த ரசாயன மருந்துகளோ ரசாயன உணவுகளோ உடல் வெளியேற்றக்கூடிய வேலை வந்து உடலில் கழிவு நீக்கக்கூடிய வேலையை உடம்பு அற்புதமாக செய்யக்கூடிய உறுப்புகள்லாம் நம் உடம்புலே இருக்குது அது மறுக்க முடியாது ஆனால் பச்சை குழந்தைகளும் அந்த சிசுவையும் நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நஞ்சுகளையே உடலில் கொடுக்குறோம் ஒரு சில கொ பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து உடலுடைய வளர்ச்சிகள் இருக்காது அதனுடைய வளர்ச்சிகள் வந்து ஒரு ஐந்து வருடங்கள் ஆகலாம் ஒரு சிலருக்கு மூணு வருடம் ஆகலாம் ஒவ்வொரு உறுப்புகளை பொறுத்து அவங்களுடைய வளர்ச்சி தன்மையும் உடலுடைய வளர்ச்சி தன்மையும் இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த வளர்ச்சி அடையாத அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இந்த மருந்துகள் மாத்திரைகள் உட்கொள்ளும் போது அந்த குழந்தைகளுடைய வலிமையான எதிர்ப்பு சக்தி அளிக்கப்படுகிறது உடலுடைய வளர்ச்சி இல்லாத அந்த காலங்களில் நாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரசாயன மருந்துகள் ரசாயன உணவுப் பொருள் அனைத்தும் உடலில் உள்ளு உறுப்புகளுடைய வளர்ச்சியை பாதிக்கடைகிறது இதனால தான் பல தொந்தரவுகள் வந்து சீக்கிரமாக இன்றைய தலைமுறை அதிகமான பிரச்சனைக்கு உட்படுத்தப்படுறதுக்கு காரணமே இது ஒரு சொல்லப்படுது சென்ற தலைமுறையை விட இந்த தலைமுறை இன்றைய தலைமுறையுடைய குழந்தைகள் வந்து அதிக நோய் வாய்ப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஆய்வு இருக்கும்போது ஒரு சாதாரணமாகவே சொல்கிறாங்க இருபத்தஞ்சி விழுக்காடு வந்து சத்து குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி கணிக்கப்பட்டிருக்கு அப்பாறு கணிக்கப்படுறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்னென்னா நஞ்சையை கொடுத்துட்டு நஞ்சையே ஆரோக்கியமாக தேடுறோமே அது எப்படி அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த உடல் தேவையான விஷயங்களை உற்பத்தி பண்ணிக்க இப்போ இந்த ரத்தம் குறைபாடு அப்படின்றோம் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சின்றோம் புரத சத்து உடம்புல குறையுது ஏதாவது ஒரு விட்டமின் மினரல்ஸை நமக்கு தாதுக்கள் உடம்புல வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம அந்த உணவு பொருளையும் அந்த சத்து உணவுகளையும் நம்ம கொடுக்குறோம் மருந்துகளையும் கொடுக்குறோம் அந்த இயற்கையாக நம்ம அளிக்கப்பட்ட அந்த சக்தியானது உடல் உள்ளுறுப்புகள் வந்து வளர்ச்சியடையாத நிலையில் தனக்கு தேவையான சத்துக்களை கூட தன் உடம்பு தயார் பண்ண முடியாத ஒரு சூழலில் தான் இன்றைக்கி ரத்த குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள்லாம் மிகுதியாகிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணங்கள் அதனால் வந்து நாம் குழந்தைகளை வந்து நஞ்சே இல்லாமல் வளர்ப்பதற்கு நஞ்சே இல்லாத மருந்துகளை இருந்து விடுதலை கொடுப்பதற்கும் நம் வாழ்க்கை முறை உணவு பழக்க வழக்கங்களை கண்டிப்பாக கற்றுக்கொள்ளுங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சூழலிலிருந்து நம் குழந்தைகளை ஆரோக்கியமாக வளர்க்குறதுக்கு மிக சி அருமையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா மருந்தே இல்லாத சிகிச்சை முறை அக்கு கொஞ்சரை ஒவ்வொருத்தருங்களும் கற்றுக்கொள்ளுங்க கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நோய் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்க பெண்கள் நோய் இல்லாமல் வாழ்வதற்கு இதை விட ஒரு சிறந்த மருத்துவ முறை உலகில் இல்லை எல்லா சிகிச்சை முறையில் ஒரு மருந்து உண்டு அக்கு பஞ்சரில் மட்டும் மருந்து இல்லை உடல் தான் மருந்தாலன் உடல் தான் உடலுடைய பேராற்றல் உடலுடைய பிரபஞ்சத்துடைய சக்தி தான் அக்கு பஞ்சரை இயக்கக்கூடியது அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு மருத்துவ முறை பயிற்சி வகுப்புகள் செங்கல்பட்டில் நடைபெறுது கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவருமே இதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா சிகிச்சை உடைய பயணம் பார்த்திங்கன்னா திருச்சி சென்னை செங்கல்பட் மதுராந்தகம் உத்தரமேரூர் உளுந்தர்பேட் போன்ற நகரங்களில் வந்து சிகிச்சை பயணம் இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆலோசனை தேடுங்க கண்டிப்பாக நம்ம குடும்பங்கள் ஆலோ ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு இதை விட சிறந்த வழிகள் இல்லை